हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू इन्फिनिटी अकॅडमी या व्हिडिओत आपण सिक्स चॅप्टर बघणार आहोत रूल्स आर फॉर एव्हरी वन म्हणजे नियम सगळ्यांसाठीच असतात तुमच्या स्टँडर्डचे ऑदर सब्जेक्ट्सचे व्हिडिओसुद्धा मी चॅनलवर अपलोड केले आहेत ज्याच्या लिंक्स मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिल्या आहेत चला तर मग या व्हिडिओला सुरुवात करूया फर्स्ट क्वेश्चन आहे फिल इन द ब्लँक्स त्यातला ए क्वेश्चन आहे अवर सोसायटी वर्क्स अकॉर्डिंग टू सर्टन डॅश याचा आन्सर आहे रूल्स अवर सोसायटी वर्क्स अकॉर्डिंग टू सर्टन रूल्स म्हणजे आपणलं जे सामाजिक जीवन आहे ते रूल्सच्या आधारे चालत असतं नियमांच्या आधारे चालत असतं नेक्स्ट आपल्याला दिलं आहे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडंट इंडिया ॲब्लिश तर याचं उत्तर आहे अनटचॅबिलिटी ज्याला मराठीत आपण अस्पृश्यता म्हणतो म्हणजे जे आपलं स्वतंत्र भारत आहे तर त्याच्यात संविधानाने ही प्रथा बंद केलेली आहे थर्ड सी बघा रॉंग कस्टम अँड ट्रेडिशन कॉज द डॅश ऑफ सम सेक्शन्स ऑफ सोसायटी तर याचा आन्सर आहे निग्लेट म्हणजे ज्या काही समाजातील चुकीच्या रूढी परंपरा आहेत तर त्यामुळे काही लोकांच्या वाट्याला दुर्लक्षितपणा येतो सेकंड क्वेश्चन आहे आन्सर इन वन सेंटेन्स त्यातला फर्स्ट क्वेश्चन आहे वाय आर रूल्स मेड नियम हे कशासाठी बनवले जातात हे आपल्याला विचारलं याचा आन्सर बघूया रूल्स हॅव टू बी मेड टू एन्शुअर दॅट नो इनजस्टिस इज डन टू एनी वन अँड कम्बॅट इनह्युमन अँड अनडिझायरेबल ट्रेडिशन्स अँड कस्टम्स रूल्स हे अशासाठी बनवले जातात की कुठनावरही अन्याय व्हायला नको इनजस्टिस म्हणजे अन्याय नको व्हायला त्याचबरोबर कोणी कुठलं काम करायला हवं कोणाची जबाबदारी आणि कोणाचं कर्तव्य काय आहे ते माहीत व्हायला हवं म्हणून नियम तयार केले जातात नेक्स्ट बी क्वेश्चन आपल्याला विचारला आहे विच व्हॅल्यूज हॅव बीन अ पार्ट ऑफ अवर सोशल लाईफ सिन्स एशियन टाईम फार पूर्वीच्या काळापासून एशियन टाईमपासनं कुठले सोशल व्हॅल्यूज हे आपल्या समाजात असतात याचा आन्सर बघा द व्हॅल्यूज ऑफ नॉन व्हायलन्स अँड पीस हॅव बीन अ पार्ट ऑफ अवर सोशल लाईफ सिन्स एशियन टाईम्स बघा नॉन व्हायलन्स म्हणजे काय ज्याला आपण अहिंसा म्हणतो आणि पीस म्हणजे शांततेचं वातावरण तर एशियन टाईमपासून आपण अहिंसा आणि शांतता यांनाच फॉलो करत आलो आहोत नेक्स्ट सी क्वेश्चन आपल्याला दिला आहे वॉट आर द बिग ऑब्स्टॅकल्स इन अवर सोसायटी ऑब्स्टॅकल्स म्हणजे अडचणी तर आपल्या सोसायटीमध्ये समाजामध्ये आजूबाजूला कुठल्या अडचणी आहेत हे आपल्याला विचारलं आहे याचा आन्सर बघा पॉवर्टी अँड लॅक ऑफ एज्युकेशन ऑफ वुमेन आर द बिग ऑब्स्टॅकल्स इन अवर सोसायटी बघा सगळ्यात मोठं प्रॉब्लेम म्हणजे गरिबी पॉवर्टी ज्याला आपण म्हणतो गरिबी असल्यावर सुखसुविधा व्यवस्थित मिळत नाही त्यामुळे शांतता टिकून नसते आणि गरिबी असल्यामुळे शिक्षणाचा अभावही येतो त्यामुळे सुद्धा बऱ्याच अडचणींना सामोरं जावं लागतं दुसरं आहे एज्युकेशन ऑफ वेमेन स्त्रियांचं जे शिक्षण आहे तोसुद्धा सोसायटीमधला खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे तरी आता हा प्रॉब्लेम बऱ्यापैकी ओव्हरकम व्हायला लागला आहे स्त्रिया शिकतात ना आता सगळ्याच क्षेत्रामध्ये स्त्रिया आता पुढे जात आहेत म्हणजे हा सोसायटीमध्ये झालेला चांगला बदलही आहे थर्ड क्वेश्चन आपल्याला विचारला आहे आन्सर इन शॉर्ट त्यात ए क्वेश्चन आपल्याला विचारला आहे विच अनजस्टिस कस्टम हॅव बीन बॅन बाय लॉ अशा कुठल्या प्रथा होत्या ज्यांना बॅन करण्यात आलेलं आहे म्हणजे कायद्याने त्याला बंदी आहे याचा आन्सर बघूया द अनजस्टिस कस्टम दॅट हॅव बीन बॅन बाय लॉ आर जे काही कायद्याने बंदी केलेले आहेत ते आपण पुढे बघूया पहिलं आहे अनटचॅबिलिटी म्हणजे अस्पृश्यता अस्पृश्यतेस कायद्याने आता बंदी आहे सेकंड आहे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ज्याला आपण जातीवाद किंवा जातीभेद म्हणतो थर्ड आहे सती सती प्रथा म्हणजे पूर्वीच्या काळी जर माणूस मेला तर त्याच्या बायकोला जी चिता पेटवलेली असायची त्यावर जिवंत जाळलं जात होतं तर ही होती सतीप्रथा ज्याला आता कायद्याने बंदी आहे 
नेक्स्ट आहे चाइल्ड मॅरेज म्हणजे ज्याला आपण बालविवाह म्हणतो लहान वयात लग्न करणं आता कायद्याने गुन्हा आहे त्यासाठी विशिष्ट वयोमर्यादा आखली गेली आहे नेक्स्ट आहे चिटिंग पीपल बाय मॅजिक ज्याला आपण मराठीत जादू टोना म्हणतो लोकांकडनं काही वस्तू लुबाडणं मॅजिक करून तर हे चुकीचं आहे त्याला आता कायद्याने बंदी आहे नेक्स्ट सिक्स्थ आहे चाइल्ड लेबर म्हणजेच बाल कामगार चौदा वर्षापेक्षा लहान मुलगा जॉबला ठेवला तर तो कायद्याने गुन्हा आहे रिसिव्हिंग अ डावरी लग्नामध्ये डावरी घेणं म्हणजे हुंडा घेणं ज्याला हिंदीमध्ये आपण म्हणतो दहेज हे घेणं कायद्याने गुन्हा आहे जर असं कोणी घेत असेल तर त्याला पोलीस कारवाई होऊ शकते नेक्स्ट क्वेश्चन आहे वाय डू वी नीड टू मेक लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एन्वायरमेंट एन्वायरमेंटच्या म्हणजे पर्यावरणाच्या सुरक्षिततेसाठी नियम का बनवावे लागतात याचा आन्सर बघा वी आर डिपेंडंट ऑन नेचर इन मेनी वेज आपण पर्यावरणावर अवलंबून आहोत बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला पर्यावरणाकडनं मिळत असतात मोस्ट ऑफ अवर नीड्स आर फुलफिल्ड बाय नेचर बऱ्याच गरजा निसर्ग आपल्या पूर्ण करत असतो जसं आपण ऑक्सिजन घेतो पाणी वापरतो थर्ड पॉईंट लिहा नॅचरल रिसोर्सेस शूड बी ॲवेलेबल इन अ इनफ क्वांटिटीज फॉर द नीड्स ऑफ अवर फ्युचर जनरेशन बघा जे आपण नॅचरल रिसोर्सेस यूज करतो आहेत ते एक मर्यादित आहेत त्यांचं जे प्रमाण आहे ते मर्यादित आहे आणि त्याच्या ज्या सायकल्स आहेत त्या आपण टिकवून ठेवणं गरजेचं आहे का तर पुढच्या जनरेशनसाठी आपण ते आत्ताच वापरून टाकलं तर पुढच्या जनरेशन्ससाठी राहतील का नॅचरल रिसोर्सेस नाही राहणार त्यामुळे वेगवेगळे एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्शनसाठी कायदे बनवले गेले आहेत जसं झाडं तोडण्यासाठी बंदी आहे नदीमध्ये कचरा फेकण्यासाठी बंदी आहे आय होप तुम्हाला या चॅप्टरचे क्वेश्चन आन्सर्स व्यवस्थित समजले असणार या चॅप्टर सोबतच इतरही चॅप्टर्सचे क्वेश्चन आन्सर्स मी चॅनलवर अपलोड केलेले आहेत त्याचबरोबर तुमच्या स्टँडर्डचे ऑदर सब्जेक्ट जसं की मॅथ्स मॅथ्सचे सर्व प्रॉब्लेम सेट व्यवस्थित एक्सप्लेन केलेले आहेत तुम्ही त्या लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पाहू शकतात ई वेसचेसुद्धा मी या आधीचे चॅप्टर आणि नंतरचे चॅप्टर प्लेलिस्टमध्ये दिलेले आहेत तुम्ही त्यावरून प्रश्नांची उत्तरं व्यवस्थित समजून घेऊ शकतात हे व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंडसोबत शेअर करायचं विसरू नका व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा थँक्यू